നൈനിറ്റാളിൽ നിന്നും എഴുപത്തഞ്ച് മൈൽ അകലെയാണ് പുണ്യഭൂമിയായ രുദ്രപ്രയാഗ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിസുന്ദരിമാർ ആയ മന്ദാകിനി നദിയും അളകനന്ദ നദിയും സംഗമിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ ഇടത്താവളം കൂടിയാണ് രുദ്രപ്രയാഗ് എന്നതാണ് ഒരിക്കൽ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അതിഥിയെ പോലെ ഇരുളിന്റെ മറ പറ്റി അവൻ വന്നു ചേർന്നു മഞ്ഞയുടലിൽ തിളങ്ങുന്ന പുള്ളികളുള്ള ഒരു ഭീകരനായ അതിഥി കൈലാസനാഥിനെ കൺകുളിർക്കെ കണ്ട് ആത്മനിർവൃതി അടയുവാനുള്ള ആത്മീയാന്വേഷകരിൽ പലരുടെയും യാത്ര ഭീകരനായ ആ പുലിയുടെ വായിൽ ആണ് അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള എട്ട് വർഷമായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ രുദ്രപ്രയാഗിലെ നരഭോജി എന്ന് എഴുതി ചേർത്ത അവൻ്റെ വിഹാരകാലം തീർത്ഥാടകർക്ക് മാത്രമല്ല സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും കൂടി കൊടും ഭീഷണിയായി മാറിയ നരഭോജി പുലി ലോകത്തിലെ എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിന്നു എന്തിനധികം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലും ഇതേപ്പറ്റി ചോദ്യമുയർന്നു ഒന്നും രണ്ടുമല്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മനുഷ്യരാണ് നരഭോജിക്ക് ഇരയായി മാറിയത് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഗ്രാമവാസികളും പല തവണ അവന് നേരെ വെടിവെച്ചെങ്കിലും ഒന്നും കൊണ്ടില്ല വനത്തിൽ പ്രത്യേകതരം കെണികൾ നിർമ്മിച്ചും മാംസത്തിൽ നാടൻ ബോംബ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടും പുലിയെ പിടികൂടുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒന്നും ഫലം കണ്ടില്ല നരഭോജി പുലിയെ വകവരുത്തുവാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവും കൊണ്ട് ജിം കോർബറ്റ് രുദ്രപ്രയാഗിലെത്തുമ്പോൾ നിലവിലെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം വരുന്നതിന് തൊട്ടു തലേന്നും ഒരു തീർത്ഥാടക സംഘത്തെ ആക്രമിച്ച് പുലി ഒരു സന്യാസിയെ ആഹരിച്ചിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു വാർത്തയും വന്നെത്തി രാത്രി ഭക്ഷണശേഷം വീട്ടുമുറ്റത്തിരുന്ന് പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പുലി പിടിച്ചു നിലവിളി കേട്ട് ഓടി വന്ന ഭർത്താവിന് ഒന്നും ചെയ്യുവാനായില്ല ഓരോ ദിനവും അവന്റെ നരവേട്ട വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കുമയൂണിലെ നരഭോജികൾ എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കോർബറ്റ് കടുവകളുടെയും പുലികളുടെയും രീതികളെ പറ്റി ഒരു അപഗ്രന്ഥനം നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കടുവകൾ ആണ് കൂടുതൽ ധൈര്യശാലികൾ മനുഷ്യ മാംസത്തിന്റെ രുചി അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയാൽ കടുവയ്ക്ക് ഇര തേടുവാൻ രാവെന്നോ പകലെന്നോ ഭേദമില്ല അതിന് വിശന്നാൽ ഏത് സമയത്തും ഇര പിടിക്കും എന്നാൽ പുലി അല്പം വ്യത്യസ്തനാണ് എത്ര മനുഷ്യരെ ഭക്ഷിച്ചാലും അവൻ ഭീരു തന്നെയായിരിക്കും രാത്രി മാത്രമേ ഇര തേടൂ രണ്ട് മൃഗങ്ങളും ഇരയെ ആക്രമിച്ച ശേഷം വളരെ ദൂരെ വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകുവാൻ കരുത്തുള്ളവറാണ് കടുവ പൊതുവെ താൻ കൊല്ലാത്ത ഇരയെ ഭക്ഷിക്കാറില്ല എന്നാൽ പുലിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേക ചിട്ടകളൊന്നുമില്ല ഏതു മാംസമായാലും അവയ്ക്കത് പ്രിയങ്കരമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഹിമാലയ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം നരഭോജികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന വിഷയത്തിന് കോർബറ്റ് കണ്ടെത്തിയ കാരണം വസ്തുതയുമായി വളരെ ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിമാലയ സാനുക്കളിലെ ഗ്രാമീണർ മരിച്ചവരെ പാതി ദഹിപ്പിച്ച ശേഷം നിബിഡവനങ്ങളിലെ മലയടിവാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം പാതി വന്ത ശവശരീരങ്ങൾ പുലികൾ ഭക്ഷിക്കുകയും അവയുടെ രുചി പിടിച്ച് നരവേട്ട ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതാകാം അങ്ങനെ പാതി വന്ത മനുഷ്യമാസം ഭക്ഷിച്ച ശേഷം മനുഷ്യനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മലയിറങ്ങി വന്ന പുലികളുടെ അനവധി ചരിത്രവും ഇതിനുദാഹരണമായി കോർബറ്റ് തന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലുടനീളം നിരത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രുദ്രപ്രയാഗിലെ നരഭോജി വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു അവന് രാവെന്നോ പകലെന്നോ ഭേദമുണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്ത ഇര തങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലുമാണോ എന്ന ഭീതിയോടെ ആ ഗ്രാമീണർ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആഴുകൂട്ടിയും പകൽ നേരത്ത് പുറത്തിറങ്ങാതെയും ജീവിച്ചു വന്നു അഥവാ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായാൽ ഒരു സംഘം ആയിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളത് അളകനന്ത നദിക്ക് കുറുകെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണികീർത്ത ഒരു തൂക്കുപാലമുണ്ട് അതുവഴിയാണ് ഇരു കരകളിലുമുള്ള ഗ്രാമീണർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും പുലിയുടെ ആക്രമണം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലത്തിനിരുവശമുള്ള മലമടക്കുകളിലും വിള്ളലുകളിലും നദിയുടെ ഓരങ്ങളിലും മാസങ്ങളോളം കോർബറ്റ് അവനെ തേടി നടന്നു പക്ഷെ കണ്ടെത്തുവാനായില്ല ഇതിനിടയിലും അവൻ തന്റെ നരവേട്ട നിർബാധം തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടര മാസത്തെ നിഷ്ഫലമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ വേനൽക്കാലത്ത് കോർബറ്റ് നൈനിറ്റാളിലേക്ക് തിരികെ പോയി വീണ്ടും മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത് അപ്പോഴറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി പുലിയെ രുദ്രപ്രയാഗിൽ കാണാനില്ല എന്നാൽ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് അയൽഗ്രാമമായ ഗോലബ്രോയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ പുലി ആക്രമിച്ചു കൊന്നു കോർബറ്റിന് മനസ്സിലായി നരഭോജി തന്റെ തട്ടകം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഗോലബ്രോയിലെത്തിയ ജിം സ്ഥിതിഗതികൾ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ മനസ്സിലായി രുദ്രപ്രയാഗിനെ ഗോലബ്രോയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിലൂടെ പുലി
കടുവയേക്കാൾ വേഗതയിലും അനായാസമായും പുലി മരം കയറുമെന്നതിനാൽ തായ്തടിയോട് ചേർത്ത് ബലവത്തായ മൂർച്ചയേറിയ മുള്ളുകൾ കെട്ടിവെച്ചിരുന്നു പത്തു ദിവസത്തോളം ജിം ആ ഇരിപ്പിരുന്നു പുലിയെ മാത്രം കണ്ടില്ല എന്നാൽ പതിനൊന്നാം ദിവസം അവനെത്തി കട്ട പിടിച്ച് ഇരുട്ടാണ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒന്നും കാണുവാനാകുന്നില്ല ജാഗരൂകനായി ഇരിക്കുന്നതിനിടെ ജിം കണ്ടു തീർത്ഥാടകരിൽ ഒരാൾ ഒരു റാന്തൽ വിളക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് റോഡിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പ്രാഥമിക ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ തിരികെ സത്രത്തിനുള്ളിൽ കയറിപ്പോയി അടുത്ത നിമിഷം ഇടയന്റെ നായ ഭയപ്പാടോടെ കുരയ്ക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു കെട്ടിയിട്ട നാളാകട്ടെ അസ്വസ്ഥത കാട്ടി തുടങ്ങി പുലി എത്തിയിരിക്കുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ തീർത്ഥാടകനെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് എവിടേക്കായിരിക്കും പുലിയുടെ പ്രയാണം എന്നതിൽ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല തീർത്ഥാടകരുടെ അരികിലേക്കാണെങ്കിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വീണ്ടും മോശമാകും നരഭോജിയെ കണ്ട വെപ്രാളത്തിൽ തീർത്ഥാടകർ ചിന്നിച്ചിത്രി ഓടുന്നതിനിടെ കൃത്യമായി പുലിയെ വെടിവയ്ക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ് ആടിനരികിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി എളുപ്പമാകും കൂറ്റാക്കോരിരുട്ടിൽ ഒന്നും കാണുവാനുമാകുന്നില്ല കണ്ണും ചെവിയും ഏകാഗ്രമാക്കി ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് ജിം കോർബറ്റ് മലമുകളിൽ കാത്തിരുന്നു നിമിഷങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ എന്ന പോലെ എഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ആ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പെട്ടെന്ന് കോർബറ്റ് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു താനിരിക്കുന്ന മരച്ചുവിട്ടിൽ പുലി മാന്തുന്ന ഒച്ച തീർത്ഥാടകരോ ആടോ ആയിരുന്നില്ല അവന്റെ ലക്ഷ്യം കുറെ നാളുകളായി തന്നെ നിഴലു പോലെ പിന്തുടരുന്ന വേട്ടക്കാരനായിരുന്നു മരച്ചുവിട്ടിൽ കെട്ടിവെച്ച കൂർത്ത മുള്ളുകൾ ആണ് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് മരത്തിൽ കയറി വേട്ടക്കാരനെ പിടിക്കുവാനാകില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് അവൻ ആടിനെ നേരെ കൊതിച്ചു ഇതിലും വലിയ അവസരം എനിക്ക് കിട്ടുവാനില്ല ആദ്യമായാണ് ജിമ്മിനരികിൽ നരഭോജി ഇത്ര അടുത്തു വരുന്നത് ശബ്ദം കേട്ട ദിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി ഇരുട്ടിലിരുന്ന അദ്ദേഹം കാഞ്ചി വലിച്ചു പുലിയുടെ ഘോരമായ ഒരു ആക്രോശം അവിടെ മുഴങ്ങി പൊടുന്നനെ ആടിനെ മറിച്ചിട്ട് കുറ്റിക്കാടുകൾ തകർത്തുകൊണ്ടത് കുന്നിഞ്ചെരുവിലേക്ക് പാഞ്ഞുപോയി എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല പുലിക്ക് വെടിയേറ്റോ അതോ വെടിശബ്ദം കേട്ട് ഭയന്നാണോ ഓടിയത് അറിയുവാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം മരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ആട് സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു നേരം പുലർന്നപ്പോൾ പുലി പോയ വഴി ലക്ഷ്യമാക്കി കോർബറ്റ് നടന്നു മലേടി വാരത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി പൊട്ടുപോലെ ചിതറി കിടക്കുന്ന ചോരത്തുള്ളികൾ നരഭോജിക്ക് വെടിയേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പായി അല്പദൂരം കൂടി വളരെ കരുതലോടെ ജിം കോർബറ്റ് നടന്നു പകുതി ചത്തം മൃഗത്തോളം അപകടകാരി ഈ ഭൂമിയിൽ വേറൊന്നുമില്ല ഒടുവിൽ തുറസായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരിടത്ത് കോർബറ്റ് എത്തി അവിടെ യഥാ പാറകൾക്കിടയിൽ ഏറെക്കാലം രുദ്രപ്രയാഗിന് കിടിലം കൊള്ളിച്ച നരഭോജി പുലി ചത്തുകിടക്കുന്നു കൂരിരുട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം നോക്കി വെച്ച ആ വെടിയുടെ അലയൊലി ജിം കോർബറ്റ് എന്ന മഹാനും മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായ വേട്ടക്കാരനെ മാത്രമല്ല ക്രൂരനായ നരഭോജിയെ കൂടി ചരിത്രവായനയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തു